Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Estamos de retorno aquí en Viva en Noticias. En esta oportunidad, como siempre, estamos con nuestros amigos de Fundación Telefónica, que vienen con importantes anuncios. Y qué bueno que siempre tengan el interés en nuestra región. Eso es fundamental. Estamos en esta ocasión con la jefa de aulas de Fundación Telefónica en Hospitales, Arlene Fernández, a quien agradezco por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días. Al contrario, gracias por estar aquí. Y ahora, ¿qué nos traen acerca de esta implementación de tablets y algunos embajos, especialmente para espacios educativos en hospitales. Así es, la Fundación Telefónica ha recibido una importante donación de Samsung eh, de eh, 34 tablets y 24 smartphones, los cuales van a ser incluidos a una propuesta pedagógica educativa que se va a desarrollar dentro de las aulas hospitalarias que tenemos como parte de nuestros programas y también en algunos colegios. Sí, estoy considerando que esto ya se viene manejando hace algunos buenos años con Fundación Telefónica. Así es, las aulas hospitalarias están ya hace más de 10 años eh, implementadas por Fundación Telefónica, tanto en material pedagógico educativo, dando atención a niños que se encuentran hospitalizados, atención educativa y también con recursos eh, tecnológicos, internet, laptops. Eh, también tenemos un proyecto de aula Fundación Telefónica en colegios que también eh, cuentan con aulas debidamente implementadas con tecnología para que los procesos educativos se den eh, considerando estas nuevas herramientas y las nuevas competencias digitales. Pero en esta oportunidad hemos recibido la donación de Samsung de eh, incorporación de tecnología móvil para que pueda ser adaptada a un proyecto educativo en donde se desarrollen tanto competencias eh, cognitivas, uh -huh. intelectuales, sociales, pero también considerando algunos contenidos. Es interesante ese aporte, indudablemente, estas herramientas y la tecnología que va de la mano y que bueno que la empresa privada en esta ocasión esté pues, presente, especialmente con estos niños y con Fundación Telefónica que se encarga hoy día de distribuirlos. En esta ocasión, ¿con cuántas regiones se está iniciando? Estamos trabajando primeramente con cuatro regiones, uh -huh. pero la, nuestra idea es seguir este, eh, brindándolas a las otras aulas que están en Lima también y en otras regiones que después se beneficiarán con este ingreso de tecnología móvil. Son diferentes edades a las que llegan especialmente los niños. ¿Y ¿Cuál es el sistema que se maneja especialmente con los profesionales que están allí? Así es, las aulas hospitalarias hacen un trabajo de multigrado. Como los niños hospitalizados son de diferentes edades, diferentes necesidades e incluso son de diferentes regiones en un mismo hospital, nosotros consideramos todos estos aspectos hace ya más de 10 años con una metodología que trabaja no tanto eh, contenidos curriculares, sino más bien competencias. Competencias eh, intelectuales, competencias sociales, competencias emocionales, en donde eh, de manera lúdica, a través del juego, a través de la tecnología, de laptops, de las redes sociales, con un fin educativo, se desarrollan estas competencias para que la estadía de los niños eh, no deje de lado que siguen siendo niños y tienen necesidad no, de, y derecho a la educación y a la recreación y que también sus procesos de curación y de sanación sean mucho más rápidos porque cuando hay un trabajo emocional, cuando están ellos distraídos, cuando están eh, interesados y comprometidos con otro tipo de actividades, el tema médico, el tema de salud es mucho más fácil de manejar y se recupera mucho más rápido. Claro, indudablemente es una muy buena metodología la cual se lleva con ellos. Hay otros programas que se hacen como el denominado Sumos Reporteros, en el cual ellos también interactúan por esto de los pacientes, sus compañeros en sí y con el personal médico además. Así es, el ingreso de esta tecnología móvil eh, donada por Samsung al proyecto de las salas hospitalarias nos ha permitido repensar eh, de qué manera se puede usar esta tecnología para desarrollar diferentes actividades pedagógicas y educativas. Y uno de los proyectos que hemos empezado a desarrollar es Somos Reporteras, en donde los chicos eh, toman las funciones de periodistas, unos camarógrafos usando la tablet, el otro es reportero, hace las preguntas, se trabaja memoria, capacidad de síntesis, de análisis, expresión oral y si no puede expresarse oralmente, expresión artística o gestual para hacer esta dinámica de conocer y ver la realidad de un niño hospitalizado en este contexto en donde no solamente, eh, sino rodeado de médicos, de enfermeras, de personal de salud y de sus propios padres y cómo interactúan, cómo se desarrolla esta comunidad eh, ya no solamente médicos, sino nuestra comunidad humana, en donde se aprende todos los días, no solamente a curarse, sino también a desarrollar diferentes competencias. Indudablemente, grandes aportes que se vienen dando. Hoy es la conferencia de prensa. Así es, a las 9 y 45 están completamente invitados a todos los amigos que también nos están viendo, ustedes principalmente, los reporteros, para que vean cómo en acción a estos chicos que han venido desarrollando este proyecto y quieren presentarlo en esta oportunidad, quieren presentarlo a los representantes directivos de Samsung que están llegando en unos momentos, a los directivos de Fundación Telefónica, cómo incorporar la tecnología móvil, se puede desarrollar competencias, no solamente que me desarrollan, a, me permiten desarrollar de manera profesional o académica, sino sobre todo personal. ¿Qué hospitales exactamente están de alguna manera considerados aquí en el equipo? En el equipo estamos con la Cobar Clínica San Juan de Dios y... Eh, Ahí estamos trabajando el tema de las tablets y en el colegio José María Arqueda se va a empezar a implementar un proyecto eh, con el, los smartphones que, se, que han donado. Bueno, interesantísimo, viene siendo estos aportes que con la ayuda de la, de la tecnología 
se puede avanzar y de alguna manera pues, eh, abrir también en la capacidad de acción en cuanto educativo y cotidianamente hablando para los pequeños que están hospitalizados. Así es, la tecnología ha entrado con fuerza en nuestra vida y el campo de la educación no está ajena a ella. Considerando que hay una serie de aplicativos precisamente para... Así es, para se puede descargar de muy interesantes para desarrollar contenidos, puedes desarrollar matemáticas, geografía, eh, historia, puedes pintar, memoria, juegos educativos, pero también como este proyecto que nos estamos presentando, unir todas esas habilidades para presentar una forma de vivenciar una experiencia tan particular y que puede servir para que otros niños en otros hospitales también la puedan aprender. Me parece increíble, pero esta nueva generación no es ajena a esta tecnología, ah, sí. pero desde dos añitos, tres añitos ya, ah, ya sí. comienza a trabajar con algunas aplicaciones ah, sí. y tipo de, claro, y la de herramientas. La tecnología móvil te permite además que sí es eh, intuitiva, uh -huh. no necesitas mayor explicación, los chicos comienzan a interactuar sí, con ella y rápidamente sí. la aprenden, no necesitan mucho seguimiento, además es muy motivadora, ¿no? y es uno de los aspectos tan fundamentales que que incorpora este componente tecnológico al tema educativo. Muy bien, a seguir trabajando y indudablemente esperemos que eso no solamente que en estas regiones, que son las cuatro que se han iniciado, uh -huh. no se crezca para muchas más que también lo necesitan. ¿no? Así es. Y esperemos también que en esta ocasión desde ya las gracias a, a Samsung por haberse interesado y hacer este importante aporte. ¿no? Sí, totalmente. Estamos muy agradecidos porque es una novedad, es una innovación uh -huh. que a través de esta donación que hace Samsung podamos incorporar tecnología móvil que ya se está trabajando en otros en otros países a nuestro propio país Pero para desarrollar. Claro, son herramientas que, herramienta que se utilizan muy bien y especialmente que se llegue a estos niños para tener una mejor calidad de vida, que es lo que se quiere también en el fondo. Así es. Le agradezco mucho a las personas por estar aquí y bueno, a seguir trabajando. Yo vi la conferencia de prensa una vez más invitación a las 9. A las 9 y 45 en el auditorio de la clínica San Juan de Dios. Están todos invitados. Ok, gracias. La Fundación Telefónica tenemos que ir a la pausa para luego regresar con mayor información.